குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சிஎஸ்ஐஆர் நெட் எக்ஸாமில் வந்து கொஷின் ஒன்று நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கவனிங்க லெட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்ட் டிஃபைன் ஃபார் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் பிளாங்ஸ் டூ ஆர் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இசட் இன்டூ ஏ இன்டூ எக்ஸ் ஒய் இசட் அதாவது இந்த எக்ஸ் ஒய் காலம் வெக்டர்னுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் நமக்கு இங்கே நோட் பண்ணியிருக்காங்க தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ அதாவது நமக்கு ஒரு ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க தென் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு ஒரு குவாட்டடிக் ஃபார்ம் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த குவாட்டடிக் ஃபார்ம் கிவன் ஃபோர் ஆப்ஷனில் எந்த ஆப்ஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ கவனிங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த குவாட்டடிக் ஃபார்ம் க்யூ இஸ் டூ ஏ அப்படின்னு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு த ரேங்க் ஆஃப் த குவாட்டடிக் ஃபார்ம் க்யூ இஸ் டூ அண்ட் தேர்டு ஆப்ஷன் இஸ் த சிக்னேச்சர் ஆஃப் த குவாட்டடிக் ஃபார்ம் க்யூ இஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து த குவாட்டடிக் ஃபார்ம் க்யூ டேக்ஸ் த வேல்யூ ஜீரோ ஃபார் சம் நான் ஜீரோ வெக்டர் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இப்போ இது அந்த ஆப்ஷன்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம செக் பண்ணலாம் சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் கிவன் கண்டிஷன் என்ன நமக்கு ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன மேட்ரிக்ஸ் அது ஒன் டூ ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் நெக்ஸ்ட்டு க்யூங்கிற அந்த குவாட்டிக் ஃபார்ம் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இசட் ரோ மேட்ரிக்ஸு ஏன்ற இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஏ என்ன இங்கே ஒன் டூ ஜீரோ 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 மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்டு இதனுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்போ இதுதான் அந்த குவாட்டிக் ஃபார்ம் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி குவாட்டிக் ஃபார்மை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ கவனிங்க எக்ஸ் ஒய் இசட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோவை ஃபஸ்ட்டு காலத்தோடு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன எலமெண்ட் இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ அப்போ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப இதே ரோவை செகண்ட் காலத்தோடு நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுதான் இங்கே செகண்ட் ரோ ரோ எலமெண்ட் இப்போ கவனிங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு எக்ஸு டூ எக்ஸுன்னு வரும் ஒய் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இசட் இன்ட்டு ஜீரோவும் ஜீரோ அப்போ நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு இதே ரோ அண்ட் தேர்ட் காலம் இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோன்னு ஆகிடும் அண்ட் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் டூ ஒய் இசட் இன்ட்டு ஒன் இசட் அப்படின்னு ஆகும் இப்போ இந்த டூ மேட்ரிக்ஸினுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் இப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு இதே நம்ம இந்த காலம் வெக்டர் கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அண்ட் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு இசட் அதாவது இந்த டேர்மையும் நம்ம தேர்ட் டேர்மையும் இந்த தேர்ட் டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி நமக்கு டேர்ம்ஸ் கிடைக்கும் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இப்படி நமக்கு குவாலிட்டிக் ஃபார்ம் கிடைக்குது இப்போ நம்ம அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கலாம் அதாவது க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் டேம்னால் ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் ஸோ இதுதான் நமக்கான குவாலிட்டிக் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த குவாட்டிக் ஃபார்ம் க்யூ இஸ் டூ ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அதுக்கு முதல்ல என்ன தெரியணும் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த குவாட்டிக் ஃபார்ம் ஜென்ரல் குவாட்டிக் ஃபார்ம்ஸுக்கு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எழுதலாம் அதாவது மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் அது என்ன நமக்கு தெரியும் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ எக்ஸ் டோ இசட் அண்ட் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ ஒய் டோ இசட் அண்ட் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ இசட் டோ எக்ஸ் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ இசட் டோ ஒய் அண்ட் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ இசட் ஸ்கொயர் இப்போ இதுதான் நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் பார்
இப்படி நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இதனுடைய வேல்யூ நம்ம கிவன் க்யூவுக்கு நம்ம இந்த வேல்யூலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்பொழுது இந்த மேட்ரிக்ஸு நமக்கு டூ ஏவுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணலாம் நம்ம எல்லா டேமையும் நம்ம செக் பண்ணணும்னு தேவையில்லை அதாவது ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டேமையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஒருவேளை நாட் ஈக்குவல்னு இருக்குன்னா ஏதாவது ஒரு டேம் வந்து உங்களுக்கு நாட் ஈக்குவலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதனால் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சொல்யூஷனு இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன நமக்கு இங்கே டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ அதுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் டோ க்யூ பை டோ எக்ஸ் ஃபஸ்ட் நமக்கு க்யூ என்ன இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஐ மைனஸ் டூ ஒய் இசட் இதை நம்ம எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ எக்ஸு ப்ளஸ் டூ ஒய் அப்படின்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதை செகண்ட் டைம் நம்ம டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் திரும்ப இதை நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ டூன்னு கிடைக்கும் இங்கே எக்ஸ் இல்லாததுனால இந்த டேம் ஜீரோன் ஆகிடும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் என்ட்ரி இந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய ஃபஸ்ட் என்ட்ரி டூன்னு இருக்குது இப்போ டூ ஏ ஒனுடைய ஃபஸ்ட் என்ட்ரியும் டூன்னு இருக்குது அப்போ நமக்கு இது ஈக்குவலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தென் அதர் என்ட்ரி பார்ப்போம் செகண்ட் என்ன இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் நம்ம செக் பண்ணுறோம் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை டோ வை டோ எக்ஸ்னு இருக்குது இல்லையா அதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் டோ க்யூ பை டோ எக்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம டோ க்யூ பை டோ எக்ஸ்னால் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன அது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் தென் டோ ஸ்கொயர் க்யூ பை இதையே நம்ம ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டோ வை டோ எக்ஸ் இப்போ இதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒய்யை பொறுத்து நம்ம இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட் டேம் நமக்கு ஜீரோன் ஆகிடும் செகண்ட் டேம் டூ ஒய்ங்கிறது டூன்னு நம்ம கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ டூ சரியா இப்போ செகண்ட் என்ட்ரி இங்கே டூன்னு இருக்குது ஆனால் இங்கே செகண்ட் என்ட்ரி என்ன என்னென்று இருக்குது நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது அப்போது இந்த டூ மேட்ரிக்ஸும் நமக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அது வந்து ராங் இதோட நம்ம சொல்யூஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு இங்கே ராங் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா இந்த ரேங்க் ஆஃப் த குவாட்டடிக் ஃபார்ம் க்யூ இஸ் டூ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நமக்கு குவாட்டடிக் ஃபார்ம் என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொய் ப்ளஸ் எஸ் ஸ்கொய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் இசட் இப்போ இதுக்கான ரேங்க் நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இதுன்னு இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா குவாட்டடிக் ஃபார்ம் வீடியோவில் நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இதுக்கான மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ரேங்க் என்னென்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக இல்லை கரெக்டாக என்னென்னு நம்ம செக் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க இப்போ க்யூங்கிறது நம்ம கொடுத்துட்டாங்க இதனுடைய மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் இசட் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு டூ என்ட்ரியும் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குது நமக்கு இங்கே ஒன் அதே போல் ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் இல்லை அதனால இங்கே நமக்கு ஒய் அண்ட் ஒய் இது கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரி வந்து நமக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் அண்ட் இசட் ஸ்கொயர் நமக்கு இருக்குது இங்கே இப்போ இசட்டுக்கு இங்கே வந்து ரோ அண்ட் காலம் இசட்டுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் இதனுடைய கோஃபிஷியன்ட்டை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் சரியா அடுத்தது டூ எக்ஸ் ஒய்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் அப்போ இந்த டூ என்ட்ரீஸையும் நம்ம இங்கே ஃபில் பண்ணணும் அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க கோஃபிஷியன்ஸை நம்ம டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணி வர வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே டூ இருக்குது டூவால் டிவைட் பண்ணால் வேல்யூ ஒன்று அப்போ இங்கேயும் ஒன்று இங்கேயும் ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் குவாரிட்டி ஃபார்ம் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டூ ஒய் இசட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒய் இசட்னால் ஒய்க்கு கரஸ்பாண்டிங் இங்கே இசட்டு கரஸ்பாண்டிங் அதே போல் இங்கே இசட் ஒய் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் என்ட்ரீஸ் இந்த டூ என்ட்ரீஸும் அப்போ இங்கே உள்ள கோஃபிஷியன்ஸை டூவால் நம்ம டிவைட் பண்ணி இங்கே என்ட்ரீஸை நம்ம மார்க் பண்ணணும் டூவால் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு ம மைனஸ் ஒன்று அப்போ இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் இங்கேயும் மைனஸ் ஒன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அண்ட் எக்ஸிசட் வந்து இங்கே நமக்கு கொடுக்கல அதனால் இந்த என்ட்ரீஸ் வந்து இங்கேயும் ஜீரோ இங்கேயும் ஜீரோ அதாவது குவாரிட்டிக் ஃபார்முடைய மேட்ரிக்ஸ் வந்து நமக்கு சிமெட்ரிக் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதனுடைய ரேங்க் இதனுடைய ரேங்க் வந்து கிவன் குவாலிட்டிக் ஃபார்மோட ஃபார்முடைய
இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா த சிக்னேச்சர் ஆஃப் த குவாரடிக் ஃபார்ம் கியூ இஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கே எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஐகன் வேல்யூவை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க குவாரடிக் ஃபார்ம் கியூ இருக்கு இல்லையா அது கரஸ்பாண்டிங் மேட்ரிக்ஸு அந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய ஐகன் வேல்யூஸை பற்றி தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டூ பாசிட்டிவ் ஐகன் வேல்யூ அண்ட் ஒன் ஜீரோ ஐகன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கவனிங்க நம்ம வந்து இப்போ ஐகன் வேல்யூஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் நார்மலாக ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அதனுடைய ஐகன் வேல்யூ வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஐகன் வேல்யூ வந்து டிடர்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ இங்கே த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கிவன் மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்ன மேட்ரிக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அப்போ த்ரீ ஐகன் வேல்யூஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் லேம்டா ஒன் லேம்டா டூ லேம்டா த்ரீ இப்போ அந்த த்ரீ ஐகன் வேல்யூஸுக்கான ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு டிடர்மெண்ட்டுன்னு தெரியும் இப்போ டிடர்மெண்ட் வேல்யூ நம்ம லாஸ்ட் ஆப்ஷனை கால்குலேட் பண்ணணும் இல்லையா என்ன போட்டோம் மைனஸ் டூ அப்போது நமக்கு இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டூ பாசிட்டிவ் ஐ ஐகன் வேல்யூ ஒரு ஜீரோ ஐகன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா த்ரீ ஐகன் வேல்யூஸினுடைய மல்டிபிகேஷன் ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஆனால் இங்கே நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுனால கண்டிப்பாக எந்த ஐகன் வேல்யூவும் இதில் என்னவாக இருக்காது ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ பாசிட்டிவ் ஐகன் வேல்யூ ஒரு ஜீரோ ஐகன் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது தேர்ட் ஆப்ஷனும் நமக்கு இங்கே ராங் இப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா த குவாரடிக் ஃபார்ம் கியூ டேக்ஸ் த வேல்யூ ஜீரோ ஃபார் சம் நான் ஜீரோ வெக்டர் எக்ஸ் ஒய் இஸ் எச் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில வெக்டர்ஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் வெக்டர்ஸ்க்கு கியூனுடைய வேல்யூ ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை சொல்ல சொல்கிறாங்க அதாவது நான் ஜீரோ வெக்டர் ஓகேவா இப்போ நம்மளும் என்ன பண்ணணும் ஆர்பிட்ரரியாக ஒரு வெக்டர் சூஸ் பண்ணணும் சூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி தான் அதனுடைய வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஆர்பிட்ரரியாக சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஜீரோ கமா ஒன் கமா டூ இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஒன் இசட் டூ இப்படி நம்ம சூஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த குவாரடிக் ஃபார்ம் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ கவனிங்க கியூ இஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஜீரோ போட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் ஜீரோன் ஆகிடும் இஸ் அ ஸ்கொயர் இஸ் அர் என்ன இங்கே டூ அப்போ டூ ஸ்கொயர் நமக்கு ஃபோர்னு ஆகும் டூ எக்ஸ் ஒய் இங்கே எக்ஸ் ஜீரோ அப்படிங்கிறதுனால அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோன்னு ஆகிடும் இங்கே வந்து மைனஸ் டூ ஒய் இஸ் எட் மைனஸ் டூ ஒய் என்ன இங்கே ஒன்று இஸ் எட் டூ அப்போ டூ டூ சார் நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஃபோர் அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஜீரோ நம்ம இங்கே நான் ஜீரோ வெக்டர் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது ஜீரோ வெக்டர்னால் என்ன ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோனு இருந்தால் தான் ஜீரோ வெக்டர் இங்கே நான் ஜீரோ என்ட்ரி இருக்கிறதுனால இது நான் ஜீரோ வெக்டர் இந்த வெக்டரை நம்ம கியூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது நமக்கு என்னென்னு கிடைக்கிற கியூனுடைய வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ ஒரு சில வெக்டர்ஸுக்கு கியூனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டே நமக்கு ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் அப்போ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து நமக்கு இங்கே கரெக்ட் ஆன்சர்